どうもバーンデです、えー、本日はこの、えー、二等辺三角形飛行機と申しましょうか、えー、折り紙紙飛行機のね、えー、それに発想を得た、えーまあ、実験飛行機ですねこれのね初フライトになります、えーね、重心の位置がね全くね、うん、開目わからないですねえー、多分ねこの辺なんじゃないかなというふうには思うんですけどもまずはね滑空テストをしてみてで様子を見てでちょっとずつね、えー、飛ばしていこうというふうに思いますえー、とねもう完全な実験機なんで、えー、試験飛行の許可申請をね取っておりますえー、とね許可申請はね、えー、おりましたね、えー、というわけで、えーまあ、組み立てるところはね、今まで何回か紹介はしたんですけども、えー、っと許、許可申請のね、その辺のね、フローをね、紹介はしたいとは思うんですけどね、どうしても個人情報とか場所の情報とかが入ってしまうんで、えー、それはね、ちょっとね、難しいんですよ。えー、まあでも、あの、試験飛行の許可申請はね、あの、割と、あの、すんなり、の通るとは思いますんで、いや、でも、どうなんだろうな、あの、普通の、ね、市販の飛行機であったりもうすでに完成されている飛行機だったら通らないんで、えー、その辺は、まあ、もちろんもちろんですよねということではあるんですけれどもね、まあ、とりあえず、えー、準備してでまずは手投げの滑空テストの方からやっていこうと思います、はい、でもそうしましたらまずは手投げですはい、でもなんかいきなりいいんじゃないですか<笑>じゃあもうちょっとね、えー、ロングのスパンで、えー、手投げしてみようと思いますちょっと高いところから、はいえー、そうしましたら2投目です若干スロットル開けるかもしれないですね、なんか旋回性能がいまいちのような気もするんですけどとりあえず直進ですよね、えー、カメラ電気入れるのを忘れてたんでとりあえずカメラも電気入れてもう一回試してみますはいでもえーね、割といい感じですね、直進はまあ問題ないでしょう、問題は旋回ですね、えー、ちょっと旋回も、えー、原っぱの方でテストしてみます。旋回しだすとなかなか旋回が止まらない癖がありますねまあでもちゃんと旋回はできますねえー、っとね同じ方向ばっかり旋回したな大丈夫かなうーんと左旋回も試しましょうはいどうもす今ね収録で頭を打ってしまいましたねで注意が必要ですねもう一回やってみますはいでもえーね、とにかくね重心がねばっちりなんですよでもいきなり多分琵琶湖行けますんでえー、っとノー調整調整なしでね、えー、もう行けます、えー、ではあそのバッテリーそのままですフライト1分ですぐ戻します
いきなりね、ハンドキャッチも成功してしまいましたよ。ほんでね、機体の特性ね、わかりました。えー、っとね、と、前作った紙飛行機型あれとはね、違うところがありますね。何が違うのかっていうと、えー、っとね、失速します。えー、っとね、揚力で浮いてないとは思うんですけども、低空、低速だ。低速で、えー、飛んで、で、えー、とエレベーターを引き気味にしたらですね前の紙飛行機型ラジコンは、えー、失速しないんですけどこれはね失速しますねでもうあのー、ただ失速してもスロットル上げれば簡単に回復できるねそんな感じですねえーあと空撮はおそらくバッチリだと思います、えー、振動がどの程度伝わってるかがね、えー、課題ですねであともう一つ課題、えー、着陸時のねこの機種の汚れですねこれがね、えー、芝生とか土の汚れがねちょっとやっぱ付着するといったところはあるんですけどもハンドキャッチすればねまあいいんでねでねハンドキャッチのやりやすさっていうのも前の号機えー、っと9号機か、えー、前の紙飛行機型のやつに比べてやりやすいんですよだってプロペラが後ろだからね、えー、前にプロペラがあったらハンドキャッチはねやっぱり危ないっちゃ危ないんでねそういういろんな点でねあの違いと利点デメリットメリットメリットの方がちょっと多いかなっていうふうに思いましたで飛行はもう大成功ですねで重心がねバッチリなんですよで、ね、重心はね全長のちょうど真ん中よりも若干前ぐらいですねえー、な感じですねえーまあ、目分量で重心やったにはあ、まあ、最初から上出来なんじゃないかなとなかなか面白い機体にね仕上がりつつあると思いますえー、っとあとね課題はねえー、っとねそうだ、えー、今ずっと安定化モードで飛行させたんですけども、えー、っとマニュアルモードですねつまりジャイロの力を借りない飛行これはあの課題なんで今後、えー、煮詰めていってで、えー、調節していくいければなといいううふうに思いますあとは、えー、背面飛行とかがねできるのかどうかですねこれ多分簡単にできると思うんですよ、えー、前の号機よりもね多分ね、えー、そういうね、えー、ところもある,あろうかと思うんで、えー、今後、えー、煮詰めていければなと思います本日以上ですではでは